بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں محمد منیر احمد کورس ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ جس کا کوڈ ہے فور سکس ٹو اینڈ فائیو فور ون زیرو آج ہم اس کورس کے یونٹ ایٹ جس کا ٹائٹل ہے فیکٹری اوور ہیڈس ایکچوئل اپلائڈ اینڈ ویرینس انالیسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس یونٹ کے پروگرام ون جس میں اوور ہیڈس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ اوور ہیڈس ہیں کیا نیچر آف ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈس اینڈ اٹس کلاسیفکیشنس ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈس کسے کہتے ہیں کاسٹ یونٹس اینڈ کاسٹ سینٹرز کا کیا کنسیپٹ ہے اوور ہیڈ کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے اینڈ ایٹ دی اینڈ دا ویریس کلاسیفکیشنز آف اوور ہیڈ کاسٹ وی ول ڈسکس سو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس What does actually overheads mean? Overhead includes a large number of types of indirect cost. Direct costs are identifiable to cost unit, but overhead, which are often considerable, cannot be related directly to cost units. Direct cost is the cost that we have in the cost unit, in cost object, ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جب کہ اوور ہیڈ کاسٹ وہ سگنیفکینٹ کاسٹ ہے جسے ڈائریکٹلی کاسٹ یونٹ میں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا فیکٹری اوور ہیڈ مے بی ڈیفائنڈ ایز ان ڈائریکٹ مٹیریل ان ڈائریکٹ لیبر اینڈ آل ادر فیکٹری ایکسپینسز وچ کین ناٹ بی کنوینئنٹلی آئیڈینٹیفائڈ ود اور چارج ڈائریکٹلی ٹو اسپیسیفک پروڈکٹس اور جاب کسی بھی پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے ڈائریکٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کے علاوہ جتنی بھی کاسٹ انکر کرنا پڑتی ہے وہ تمام کی تمام کاسٹ فیکٹری اوور ہیڈس کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے دا مین ایگزامپلز آف فیکٹری اوور ہیڈز آر ان ڈائریکٹ مٹیریل اینڈ ان ڈائریکٹ لیبر ڈیئر اسٹوڈنٹس دا اوور ہیڈ کاسٹ may be defined further as the amount of indirect expense other than the direct material and direct labor that may be actual or notional, incurred or attributable to a specific product, production or services rendered. Direct material or direct labor ke ilawa jitni bhi cost incur hogi manufacture karne mein kisi bhi product ko وہ اوور ہیڈ کاسٹ کہلائے گی اوور ہیڈز آر اسائن ٹو دی کاسٹ سینٹر سچ ایز ڈپارٹمنٹ اینڈ دا ایلوکیشن بیس از سلیکٹیڈ فار ایلوکیٹنگ پروڈکشن سینٹر ایکسپینس ٹو پروڈکٹ اوور ہیڈ کاسٹ کو کاسٹ سینٹرز میں ڈپارٹمنٹس میں پروڈکٹس کو کاسٹ آبجیکٹ کو چارج کیا جاتا ہے اور اسے چارج کرنے کے لیے ایک ایلوکیشن بیس سلیکٹ کی جاتی ہے جس کی بیس پر اوور ہیڈ ایکسپینسز کاسٹ سینٹرز میں چارج کیے جاتے ہیں کاسٹ یونٹ کا کنسیپٹ کیا ہے اٹ مے بی ڈیفائنڈ ایز اے یونٹ اور کوانٹٹی آف اے پروڈکٹ سروس اور ٹائم اور اے کمبینیشن آف دیز ان ریلیشن ٹو وچ کاسٹ مے بی اسرٹینڈ اور ایکسپریسڈ کہ یہ وہ کوانٹٹی یا پروڈکٹ ہے یا سروس ہے یا ٹائم ہے یا ان کا کمبینیشنز ہیں جس کے لیے ہم کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں یا جس کی کاسٹ کو ایکسپریس کرتے ہیں کاسٹ یونٹ کہلاتا ہے ان موسٹ کیسز کاسٹ یونٹس آر سمپلی دا انڈیویجول آئٹمس آف پروڈکشن ہیئر آر سب ایگزامپلز آف کاسٹ یونٹس لائک ان آٹو موبل انڈسٹری ایچ نمبر ول بی دا کاسٹ یونٹ ان فوڈ فیئر انڈسٹری پیئر آف شوز mines and quarries tons steel and cement tons canteens hotels persons served bricks thousands gas cubic foot confectionery kg pharmaceutical each number and garments each unit these are some examples of cost unit of different industries what is the concept of cost center any part of an enterprise to which cost can be charged is a cost center these parts constitute allocation department 
person or units of machines or equipment individually or collectively where costs are incurred or apportioned for the purpose of production or creation of service ki ye enterprise ka business unit ka wo part hai jise hum cost charge karte hain normally kisi bhi business mein cost centers mein department plant include hote hain cost center can be geographical and areas such as department स्टोर यार्ड और सेल एरिया एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट सच एज लैद फॉक लाइट डिलीवरी व्हीकल एंड इट मे बी अ पर्सन सच एज अ मकैनिक और अ सेल्स मैन सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट सेंटर फ्रॉम विच वी मे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट सेंटर नाउ वी विल डिस्कस वॉट इज द कम्बिनेशन और कंपोजिशन ऑफ ओवर हेड कॉस्ट dear students the factory overhead cost is the composition of multiple indirect costs which cannot easily be identified but it is just impossible to produce a product without incurrence of such cost ki different costs ke combination ko overhead cost kehte hain factory mein department mein manufacturing organizations mein मल्टीपल इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर होती हैं एंड द कम्बिनेशन ऑफ दीज इन डायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज द ओवर हेड कॉस्ट इनकी एग्जाम्पल में इनडायरेक्ट मटीरियल इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द ओवर हेड कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर सुपरविजन कॉस्ट रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग लीज कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग लीज रेंटल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एलेक्ट्रिसिटी गैस एंड पार कंजम्पन कॉस्ट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड टूल्स एट्सट्रा डे स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि सारी की सारी कॉस्ट एसोसिएट होनी चाहिए फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड अगर ऑफिस बिल्डिंग या सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कॉस्ट है तो वो ओवर हेड्स में शामिल नहीं होगी तमाम की तमाम कॉस्ट जो फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड होगी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होगी वो ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट बनेगी नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस यूनिट्स द कॉस्ट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ग्रुप्स क्लासीफिकेशन एंड द क्लासीफिकेशन ऑफ ओवर हेड कॉस्ट हेयर आर in three parts variable factory overhead cost fixed factory overhead cost and semi variable factory overhead cost so these are the three costs which are classified under the head of overhead cost in relation to volume of production the first cost is variable factory overhead cost the variable factory overhead costs are those costs which फ्लक्चुएट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द एक्टिविटी लेवल कि जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाए इफ देर इज इंक्रीज एन एक्टिविटी लेवल वेरिएबल ओवर हेड कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज और अगर एक्टिविटी लेवल आपका डिक्रीज होता है तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट इन टोटल भी डिक्रीज हो जाएगी बट कीप इन माइंड कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इन टोटल वेरी करती है जबकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है द नेक्स्ट टाइप इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो विद अ चेंज इन एक्टिविटी लेवल चेंज नहीं होती इट रिमेन्स फिक्स ओवर द वेरियस एक्टिविटी लेवल सच कॉस्ट रिमेन स्टैटिक एंड फिक्सड even if the level of activity is increased or decreased but keep in mind ke fixed factory overhead in total fixed rehti hai constant rehti hai but per unit vary karti hai agar activity level increase hoga to per unit fixed cost decrease ho jayegi jabki activity level volume of production decrease hone se fixed 
फैक्ट्री ओवर हेड पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी द लास्ट क्लासिफिकेशन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं द सेमी वेरिएबल ओवर हेड कॉस्ट है बोथ द वेरिएबल एंड फिक्सड कॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स इस कॉस्ट में कुछ पोर्शन फिक्स रहता है जबकि कुछ पोर्शन वेरी करता है विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट क्लासिफिकेशन वी विल सॉल्व एन एग्जाम्पल एज यू आर व्यूइंग इन द स्क्रीन ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग कंपनी हैज इंकर सम ओवर हेड कॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन द डिटेल्स ऑफ सच कॉस्ट विद देयर बिहेवियर इज एज अंडर कंज्यूमेबल स्टोर एट थाउजेंड सारी की सारी वेरिएबल है वेजिज ऑफ हेल्पर्स इन फैक्ट्री ट्वेंटी टू थाउजेंड ऑल वेरिएबल डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इलेक्ट्रिक पार कंजम्पन सिक्योरिटी एक्सपेंसिस टेलीफोन एक्सपेंसिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी प्रॉपर्टी टैक्स क्लीनिंग एक्सपेंसिस एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वर्कशीट सेग्रीगेटिंग अबव एक्सपेंसिस इंटू फिक्सड एंड वेरिएबल कैटेगरी कि इन दिए गए एक्सपेंसिस को हमने कैटेगराइज करना है इंटू फिक्सड एंड वेरिएबल एक्सपेंसिस को सॉल्व करने के लिए आप एक शीट प्रिपेयर करेंगे जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर एक्सपेंस नेम बेसिस ऑफ डिवीजन टोटल अमाउंट फिक्सड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस जो एक्सपेंस फिक्सड होगा वो फिक्स में लिख देंगे और जो एक्सपेंस वेरिएबल होगा उसे हम वेरिएबल एक्सपेंस में लिख देंगे वेयर एज अगर कोई एक्सपेंस मिक्स्ड कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है तो जितना पोर्शन उसका वेरिएबल होगा वेरिएबल के कॉलम में लिखा जाएगा और जितना पोर्शन फिक्स्ड होगा वो फिक्स्ड एक्सपेंस के कॉलम में लिखा जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंज्यूमेबल स्टोर ऑल इज वेरिएबल so the 8000 amount will be shown in variable expense column wages indirect labor sari ki sari variable hai 22000 variable expense ke column mein show karenge depreciation factory building fixed depreciation plant and machinery fixed electric power consumption 70000 total variable hai सिक्योरिटी एक्सपेंस 75 फाइव परसेंट फिक्सड है और 25 फाइव परसेंट वेरिएबल है तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का 75 फाइव परसेंट फिक्सड डैट इज नाइन्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट डैट इज रुपीज थर्टी थाउजेंड इज रिटर्न इन वेरिएबल एक्सपेंस कॉल सो इन दिस वे वी विल सेग्रीगेट ओवर एड एक्सपेंस इज इन टू फिक्सड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस सो द टोटल फिक्सड एक्सपेंस आर फाइव लैख फोर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एंड फिफ्टी वेयर एज वेरिएबल एक्सपेंसिज आर वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एट द एंड वी विल शो दर्सेंटेज के फिक्स पोर्शन हमारा कितना है डेट इज सेवेंटी एट पॉइंट फाइव टू परसेंट एंड वेरिएबल पोर्शन कितना है डेट इज ट्वेंटी वन पॉइंट फोर एट परसेंट डे स्टूडेंट्स इन द लास्ट वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवर हेड इन अकाउंटिंग कि वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवर हेड कॉस्ट एज यू आर व्यूइंग इन द स्क्रीन द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ओवर हेड कॉस्ट हैव प्रोबेबली कॉज्ड मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स दैन एनी अदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कि इसकी अकाउंटिंग करना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट द सेकेंड वन इज द सेविंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट can be insignificant when compared with the excessive expenditure resulting from inadequate attention on overhead cost ki agar aap careful consideration rakhe direct cost mein but thodi si bhi ignorance overhead cost mein aapke savings ko expenditures mein convert kar sakti hai so there is need to carefully account for the overhead cost in the accounting the next is the overhead cost is now emerging an increasingly large part of total manufacturing cost ke jaise jaise technological advancement aati ja rahi hai overhead cost bhi increasingly 
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का लार्ज पार्ट बनते जा रहे एंड द लास्ट पॉइंट इज द ओवर हेड कॉस्ट डाटा इज आल्सो यूज फॉर बजेटरी कंट्रोल्स डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्राइसिंग मेक और बाय डिसीजन सो कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवर हेड कॉस्ट वी मस्ट टेक इन टू केयरफुल कंसिड्रेशन एट द टाइम ऑफ काउंटिंग एट द टाइम ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस कॉस्ट सो डेयर स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम वी डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ ओवर हेड कॉस्ट वॉट इज द नेचर ऑफ ओवर हेड कॉस्ट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर्स वेरियस क्लासीफिकेशन हमने डिस्कस की एक एग्जाम्पल की मदद से क्लासीफाई करना सीखा कि कैसे फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को क्लासीफाई किया जाता है और एट द एंड वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इन अकाउंटिंग उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को बखूबी समझ पाए होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़